வெல்கம் டு ஆண்ட் கார்ட் வெல்கம் டு ஆண்ட் கார்ட் இன்றைக்கு நம்மோடு நேர்காணலுக்காக சிறப்பு விருந்தினராக செயற்பாட்டாளர் கிருத்திகாதரன் அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார் அவரோடு பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் நேரலை நண்பர்களுக்கும் தங்களுக்கும் மணிப்பூர் போயிட்டு வந்திருந்தீங்க போயிட்டு வந்ததற்கு பிறகு நீங்க நிறைய பதிவுகள் போட்டிருந்தீங்க அதுல சொல்லப்பட்ட தகவல்கள் வந்து இதற்கு முன்னாடி ஊடகங்கள்ல வராத பல தகவல்கள் அதில் இடம்பெற்று இருந்தன அந்த மக்களுக்கு தாக்குதல் எப்படி ஒரு மனநிலையை உருவாக்கி இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கும் போதே புரிந்து கொள்ள முடிந்தது அவ்வளவு வழியாக இருந்தது அந்த காணொலிகளை பார்க்கும்போது நீங்க இங்க போய் பார்த்த காட்சிகள் என்ன ஏன்னா நமக்கு வந்து ஊடகங்கள்ல கிடைக்கக்கூடிய புட்டேஜஸ் வந்து இம்பால் நகரத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த ஆரம்ப கட்ட போராட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட அந்த புகைப்படங்கள் தான் இப்பவும் வருது அதற்கு பிறகு சர்பேசான அந்த வீடியோவை பார்த்தது தான் உள்ளுக்குள்ள என்ன நடக்குது அப்படின்றது குறித்து எக்ஸ்க்ளூசிவான புட்டேஜஸ் வந்து வெளியே எதுவும் கிடைக்க பெறல தமிழ் ஊடகங்களுக்கு நீங்க அங்க என்ன பாத்தீங்க வாட் யூ ஹிட்னஸ்ட் முதல்ல நாங்க எதுக்கு போனோம் அப்படின்னா டாக்டர் ராதிகா சைக்ரியாட்டிஸ்ட் ஆதிமொழி அப்படிங்கிறவங்க அவங்களோட டீச்சர் தெரப்பிஸ் அண்ட் பொலிட்டீஷியன் நான் வந்து கிர்த்திகா தரன் நான் அவர் வந்து கவுன்சிலர் அண்ட் என்எல்பி ட்ரைனர் நான் என்எல்பி ட்ரைனர் அப்படிங்கிறப்ப அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு என்னால் ட்ரைனிங் கொடுக்க முடியும் அதாவது சப்போர்ட்டிங் சிஸ்டம் பண்ணுறவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்க முடியும் ஸோ நாங்கள் வந்து ஒரு முப்பது கிட்டத்தட்ட மென்டல் ஹெல்த் கேம்ப் நடத்தினோம் இதுக்கு வந்து நாங்கள் கேம்ப் கேம்ப்பாக போகணும் அங்கே நூற்றுக்கணக்கான கேம்புகள் இருக்கு நூற்றுக்கணக்கான கேம்புகள் அப்படின்னா நம்ம ஊரில் வந்து அகதிகள் வந்தாங்கன்னா தங்க வைக்கிற மாதிரி உள்நாட்டிலேயே போரினால் அதாவது வெளிநாட்டிலேருந்து ஒரு போரினால் அகதிகள் வருவாங்க நம்ம இந்தியாவுக்கு ஆனால் உள்நாட்டிலேயே போர் வந்து உள்நாட்டுக்குள்ளேயே போர்னால அகதிகளுக்காக நூற்றுக்கணக்கான கேம்புகள் கேம்புகள் உள்ள ஊரில் வந்து நாட ஒரு மாநிலமாக நான் மணிப்பூரை பார்த்தேன் அப்ப நாங்க வந்து ஆகஸ்ட் நாலாம் தேதி வரைக்கும் நான் உண்ணாவிரதம் இருந்தேன் எனக்கு உண்ணாவிரதம் பத்து நாள் முடிந்து பதினொன்னு நாள் ஆரம்பிச்சுது நான் மணிப்பூர் மணியில் போய்தான் என்னோட உண்ணாவிரதத்தை முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த உண்ணாவிரதம் கதை ஒரு பெரிய கதை அது வந்து பீட்டர் ஃபேட்ரிக் அப்படிங்கிறவர் ரோக்கண்ணா நோக்கி அதாவது ஒரு இந்து பார்லிமெண்ட் மெம்பர் அவர் பார்லிமெண்ட் மெம்பர் இந்த காங்கிரஸ்ல இருக்கிறவங்க அவர் வந்து அமெரிக்கன் காங்கிரஸ் ஃபுளோர்ல குரல் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றேன் இந்த மாதிரி எத்னிக் கிளென்சிங் நடக்குது இந்தியாவில் நீங்கள் குரல் கொடுங்க அமெரிக்காலன்னு சொல்லி அவர் ஃபாஸ்டிங் ஆரம்பித்தார் அதுக்கு என்னை ஷான் சங்கரன் அப்படிங்கிறவர் அழைக்கிறப்ப நானும் வந்து கலந்துக்கிறேன் நீங்கள் எங்கள் மக்களுக்காக இருக்கும்போது எங்கள் மக்களுக்காக நானும் கலந்துக்கணும்னு உண்ணாவிரதம் ஆரம்பித்தோம் ஷான் சங்கரன் நான் ரோ ஃபீட் ஆஃப் எட்ரிக் மூவரும் பத்து நாட்களுக்கு மேல் தொடர்ந்த பொழுது நான் வந்து மணிப்பூர் மண்ணில் முடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு மணிப்பூர் வர அன்னைக்கு நாலாம் தேதி போயிட்டு அன்னைக்கு சாயங்காலம் மணிப்பூர்ல கிடைத்த பைனாப்பிள் அங்க பைனாப்பிள் ரொம்ப ஃபேமஸ் அந்த பைனாப்பிள்ல தான் முதல் உணவா நான் எடுத்துக்கிட்டேன் எடுத்துக்கிட்டு அங்கதான் முடிச்சேன் அப்புறமா அங்க ஒரு கீரை சூப் குடிச்சிட்டு அந்த உணாவிரதத்தை முடிச்சேன் இந்த உண்ணாவிரதம் முடித்த அன்னைக்கே வந்து நான் வந்து எப்படி நாங்க போக முடிஞ்சது அப்படின்னா இம்பால்ல இருந்து நான் வந்து போக வேண்டிய தூரம் வந்து ஒரு மணி நேரம் கூட கிடையாது சைக்கோல் அப்படின்னு ஒரு இடத்துக்கு தான் நாங்க போகணும் ஆனா அங்க நாங்க வந்து டாக்டர் ராதிகா எங்களோட வரனால அவங்க ஒரு பெரிய இந்த ஏர் பேக்கேஜ்னு சொல்லக்கூடிய மிகப்பெரிய சூட் கேஸ்ல முழுக்க சைக்ராட்டிக் மெடிக்கேஷனும் மல்டி விட்டமினும் எடுத்துட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க அந்த சூட் கேஸை நீங்க எடுத்துட்டு மெய்த்தி ஏரியால இருந்து குக்கி ஏரியாவுக்கு போக முடியாது அப்படின்னு எங்கள் என்ஜிஓக்கள் மூலமாக எங்களுக்கு தகவல் வந்தது அதனால நாங்க மணிப்பூர் இங்க பெங்களூர்ல இருந்து இம்பாலுக்கு வாங்கின டிக்கெட்டை கேன்சல் பண்ணிட்டு சென்னையில இருந்து திமாப்பூர் அப்படின்னு நாகாலாந்து வழியாக சென்று அதாவது ஒரு ஊருக்கு போய் சேரவே எவ்வளவு கஷ்டம் பார்த்துங்க அதாவது இம்பால்ல இருந்து நாங்க ஒரு மணி நேரம் இருக்க வேண்டிய ஊருக்கு நாகாலாந்து இங்க இருந்து நாகாலாந்து போய் நா கல்கத்தா போய் கல்கத்தால இருந்து நாகாலாந்து போய் நாகாலாந்துல இறங்கி பதினொன்று மணிக்கு நாங்க பிளைட் விட்டு இறங்கினோம் பதினொன்று மணியில இருந்து அந்த மலைப்பாதைகளிலேயே நாங்க போய் நாங்க சைக்கிளுக்கு போய் சேரப்ப ஆறரை மணி ஏழு மணிக்கு தான் எங்களால போய் சேர முடிந்தது மிக கடினமான பாதை அதாவது நாகாலாந்து நாகாலாந்து இருந்து மணிப்பூர் வரைக்கும் ஹைவேல வந்துட்டோம் மணிப்பூர் உள்ள இருந்து நாங்க போ சென்ற வந்து உள் உள்ளான உள்ளார்ந்த பகுதிகள் ஏன்னா இது வரைக்கும் யாரும் விசிட் பண்ணக்கூடாத ஒரு கேம்புகளுக்கு தான் நாங்க போகணும் அப்படின்னு ஐடியா பண்ணி போகணும் அந்த ஒரு கேம்ப்ல கேட்டாங்க தொண்ணூறு நாளா நீங்க யாருமே எங்களை வந்து பாக்கலையே இப்ப வந்து பாக்கலையே அப்படின்னு ஒரு கேம்ப்ல எங்களை கேள்வி கேட்டாங்கன்னா எந்த அளவுக்கு உள்ள இருக்கிறவங்களை பார்த்திருப்போம் அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு மக்களை சந்திக்காத ஒரு அரசியல் இருக்கிறோம் பாருங்க அதாவது உள்நாட்டில் அகதிகளாக கேம்ப்ல இருக்காங்க
கிட்டத்தட்ட ஒரு மாசம் நல்லா தூங்கவே இல்லை இரவு பகலா தன்னார்வல வாழணும்னு சொல்லிட்டு நாங்களே ஒரு எங்களோட வாலண்டியர் செட்டப் பண்ணிட்டு இரவு பகலா இருந்தோம் ஆனா மணிப்பூர்ல தொண்ணூறு நாட்களாக இன்னும் நான் போனது கிட்டத்தட்ட நூறாவது நாளைக்கு ரெண்டு நாள் முன்னாடி ஆனா அது வரைக்கும் யாருமே பார்க்காத கொடுமை தான் இருக்கு அந்த அந்த கொடுமையில தான் அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அதை தவிர வந்து அவங்களுக்கு அரிசி பருப்பு எல்லாமே இம்பால்ல இருந்து வர வேண்டியது ஆசிரியர்கள் பள்ளி ஆசிரியர்கள் எல்லாருமே இம்பால்ல இருந்து வர வேண்டியது யாருமே எங்கேயுமே போக முடியாது இவங்க ஒரு எல்லையில இருக்காங்க அவங்க ஒரு எல்லையில இருக்காங்க சோ எங்களோட பயணமே வந்து எவ்வளவு கடுமையா இருக்கு அப்படிங்கறத பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஊர் எப்படி ரெண்டு பட்டு இருக்கு அப்படிங்கறது இல்ல அங்க தாக்குதல் அப்படின்றது எப்படி நடந்திருக்கு அந்த வீடுகள் கொளுத்தப்பட்டதா நிறைய தகவல் கிடைச்சது மக்கள் சுட்டு கொல்லப்பட்டிருக்கிறாங்க நூத்தி ஐம்பது பேருக்கு மேல இறந்திருக்கிறாங்கன்னு அபிஷியல் ரெக்கார்ட்ஸே சொல்லுது ஆஹ் அத நேர்ல பார்த்தவங்களோட பேசுனீங்களா அவங்க என்ன பகிர்ந்துக்கிறாங்க அதாவது நேர்ல வந்து நான் குக்கி இன மக்களை மட்டும் பார்க்க கூடாது என மெய்டி இன மக்கள் கேம்புகளுக்கும் போனோம் இங்க இரண்டு கேம்புகளும் என்ன வசதி அப்படின்னா இது இம்பால் நகரத்துக்கு பக்கத்துல இருக்கிறதுனால நான் இதை வசதிகள் செஞ்சு கொடுப்பது தவறு சரின்னு சொல்ல இவங்களுக்கு இம்பால் நகரம் பக்கத்துல இருக்கனால இவங்களுக்கு அந்த இம்பாலில் பல வசதிகள் வந்து கிடைக்கும் அந்த மாதிரி இவங்களுக்கு குக்கி கேம்ப்ல கிடையாது ஏன்னா இவங்களுக்கு முழுதும் மலைப்பகுதிகள் அதே மாதிரி நாங்க எங்க ஆட்சியில என்னன்னா அங்க ஒரு சைக்கிராடிஸ்ட் கூட இருந்தாரு இம்பால்ல அவரை மீட் பண்ணோம் ஆனா இங்க நாங்க வந்து யாருமே சாதாரண கைனகாலஜிஸ்ட் கூட அவங்களுக்கு எல்லாம் அவைலபிள் இல்ல பிசிஷியன் அவைலபிள் கிடையாது இங்க சோ ஒரு ஜோரம் தலைவலி கூட நம்மளோட டாக்டரே வச்சுதான் நாங்க மேனேஜ் பண்ண வேண்டி இருந்தது அந்த எரிப்பு அப்படிங்கிற ஒரு சம்பவத்துக்கு வர நான் வந்து நேரடியா ஒரு கிராமத்தை எரிச்சத சைக்கிள் கிராமத்தை தாண்டி நாங்க ஒரு பஃபரிங் ஏரியா அப்படின்னு போயிருந்தோம் பஃபரிங் ஏரியா அப்படின்னா எல்லையை பாதுகாப்பாங்க எல்லையை யார் பாதுகாக்கிறாங்க அப்படின்னா ஆஹ் ராணுவம் வந்து ஒரு பக்கம் இருக்கு அது எங்க இருக்குன்னு எங்களுக்கு தெரியல நான் சுச்சான்பூர்ல பார்த்தேன் ஆனா இங்க சைக்கிள்ல நான் ராணுவத்தை பார்க்கல அவங்க எல்லையில மலைப்பகுதியில வந்து சின்ன பசங்கள்ல அந்த லைசன்ஸ் கன் அவங்க வந்து குக்கிய நம்ம மக்கள் எங்கிட்ட சொன்னது இது எல்லாமே நாங்க லைசன்ஸ்ட் கன் தான் வச்சிருக்கோம் அதை தவிர கையால் நாங்க தயாரிக்கப்பட்ட சின்ன சின்ன ஆயுதங்கள் வச்சிருக்கோம் அதாவது நம்ம அருவா அந்த மாதிரி இருக்கிற மாதிரியே துப்பாக்கியே சின்ன சின்னதா ஏதோ பண்ணி வச்சிருக்காங்க கையாலேயே அவங்க தயாரிச்சு வச்சிருக்காங்க அந்த மாதிரியான ஆயுதங்களை வச்சு எல்லையில வந்து வரிசையா அந்த பசங்களை வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு எல்லை வாசலையும் நிப்பாட்டுறாங்க அதாவது குக்கு எல்லைன்னு ஒரு எல்லை இருக்கு அந்த எல்லையில நிப்பாட்டி வச்சிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த மெய்த்தி மக்கள் அப்படிங்கிறவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க ஒரு ஆயிரக்கணக்கான பேர் இந்த குக்கி இன கலவரம் வந்து ஒரு குக்கி இன ஊர்வலத்துல ஆரம்பிச்சுது எப்படி ஆரம்பிச்சுது அப்படின்னா நம்மளோட பழங்குடி மக்கள் காட்டில் வசிக்கக்கூடிய உரிமை வந்து பழங்குடி மக்களுக்கு தான் உண்டு பொதுமக்கள் போய் அங்க இடம் வாங்க முடியாது அதனால அந்த காலத்துல குக்கி இன மக்களும் நாகாயண மக்களும் பழங்குடி மக்கள் அவர்கள் மட்டுமே மலையில் காடுகளில் வசிக்க முடியும் தரையில் இருப்பவர்கள் பழங்குடி மக்கள் இல்லை அப்படின்னப்ப மெய்த்தி மக்கள் நாங்கள் தரையில் தான் வசிக்க போயிடும் எங்களுக்கு காட்டுங்க வேற வேலை இல்லை நாங்கள் பழங்குடி எல்லாம் கிடையாது நாங்கள் நாங்கள் கொஞ்சம் முன்னேறிய சமூகம்னு ஒத்துக்கிட்டாங்க ஒத்துக்கணும்னா இப்ப திடீர்னு என்ன சொல்றாங்க இந்த ம மலையில் இருக்கக்கூடிய கனிம வளம் அந்த வளம் எல்லா வளங்களையும் இவங்களை ஈர்க்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு டூரிஸ்ட் இடம் அந்த மாதிரி ரொம்ப அழகான இடம் இவங்க இன்னும் பத்திரமா அந்த ஃபாரஸ்டை வச்சிருக்காங்க ரொம்ப பத்திரமா வச்சிருக்காங்க ஏன்னா பழங்குடி மக்கள் எளிதா அந்த ஃபாரஸ்டை விட்ட மாட்டாங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது இவங்களுக்கு ஆசை வந்துருச்சு இடத்து மேல ஆசை வந்தோம் கோர்ட்டு கேஸ் அப்படின்னப்ப முதல்வர் வேற இவங்க பக்கம் இருக்காங்க இருந்தோடனே எங்களுக்கும் அந்த இடம் வேணும்னா ஒரு கோர்ட்ல ஒரு அறிவிப்பு வந்துருச்சு இவங்களையே நம்ம பழங்குடி இன மக்களா கன்சிடர் பண்ண கூடாது அப்படின்னோட குக்கி மக்கள் வந்து எங்களோட இடத்துக்கு வந்துட்டாங்கன்னா இந்த இடம் ஸ்பாயில் ஆயிடும் நாங்க பழங்குடி மக்கள் இது எங்களோட இடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஊர்வலம் நடத்தியிருக்காங்க அந்த ஊர்வலத்தில் ஏதோ ஒரு மா குக்கி மக்கள் சொல்றாங்க அதுக்கு எங்களுக்கு சம்மந்தமே இல்லை நாங்க அமைதி ஊர்வலம் தான் பண்ணினோம் அப்படிங்கிறாங்க அதுல ஏதோ ஒரு மாபு வந்து உள்ள புதுருச்சு மாபு உள்ள புது என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு ஆங்கிலோ குக்கி வார் அப்படிங்கிறது நூற்றாண்டு நினைவு தூண் ஒண்ணு இருக்கு வளைவு அந்த வளைவுகளுக்கு எல்லாம் போய் தீ வச்சிருக்காங்க நீங்க வந்து ஆங்கிலேயர்களோட நீங்க போராட்டம் பண்ணதே பொய் செய்தி அப்படி ஒண்ணு கிடையாதுன்னா உங்களுக்கு ஊரு கூறு இருக்கிற நினைவு தூண்கள் நினைவு வளைவுகள் எல்லாம் தீ வைக்க சொல்லியிருக்காங்க இது அவங்களோட உணர்வுகளோட விளையாட ஆரம்பிக்க இவங்க ஏதோ ரியாக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்க அவங்க ரியாக்ட் பண்ண ஒரு பெரிய
இன்னும் அறுபது எழுபது பர்சன்ட் வெளியில இருக்கு நான் பார்த்த காட்சிகள்லாம் மிக கொடுமை அதெல்லாம் வந்து பேஸ்புக்ல போட கூட முடியாது கிட்டிகா தரன் ஐடியில போய் பார்த்தா தெரியும் கிராமம் கிராமமா அதை ஊட்டியில மலை கிராமம் ஒவ்வொரு இடத்துலயும் இப்படி குழுமி குழுமி இருக்கும்ல முட்டு முட்டா அந்த கிராமங்கள் பார்க்கலாம் இல்லையா அதே மாதிரிதான் மணிப்பூர் முழுக்க இருக்கும் ஒரு மாநிலம் முழுக்க இருக்கும் அந்த மாதிரி கிராமம் கிராமமா நிறுத்தி நிதானமா அழிச்சிருக்காங்க மூன்று நாட்கள் உட்கார்ந்து அழிச்ச கிராமங்களும் உண்டு அதில் அவங்க பலியாகலையா அப்படின்னா அதில் பலியான சம்பவங்களும் கேட்டேன் ஒரு ஒரு சர்ச்சில் வந்து கொஞ்சம் சில பேர் வந்து குடிச்சு கும்மாளம் ஆயிட்டாங்களா இவங்க குக்கியின மக்கள் போயிட்டாங்கன்னு நினைச்சு இவங்க சர்ச்சில் இருந்திருக்காங்க திருப்பி வந்து இவங்க சுட்டுட்டு ஓடிட்டாங்க இவங்க அந்த சர்ச்சுக்குள்ளேயே வச்சு சுட்டுட்டு ஓடிட்டாங்க அதே மாதிரி மெயின்டைன் மக்கள் த த இன்னோசன் மக்கள் வந்தா இவங்க பத்திரமா அனுப்புற இதுவும் அதே சமயம் துப்பாக்கியோடு வந்தா சுட்டு கொள்றதும் இருக்கு அப்படிங்கிறோம் சோ கிட்டத்தட்ட ஒரு போர் நிலைமை ஆனா இதுல என்ன அப்படின்னா குக்கியின மக்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பழங்குடியினர் அவங்கள்ட்ட ஒரு நான் தையல் தையல் அதாவது நெசவு தொழிலாளியை சந்திச்சேன் ஏன் நீங்க நெசவு தொழில் பண்ணக்கூடாது இங்க சும்மா தானே இருக்கீங்க கேம்ப்ல அப்படின்னப்ப அவங்க சொல்றாங்க போர் நடந்துட்டு இருக்குங்க இங்க எங்க நாட்டுல இப்படியே சொல்றாங்க போர் நடக்குது எங்க நாட்டுல போறப்ப பழங்குடியினர் நெசவு இதை ஹேண்ட்லூம் நாங்க தொடமாட்டோம் அதாவது என்ன சொல்றது அந்த நெய்தல் பண்ணுவாங்கல்ல அந்த ஹேண்ட்லூம் நாங்க தொடமாட்டோம் அப்படி தொட்டோம் அப்படின்னா போர்ல தோத்துடுவோம் அவங்க எப்படின்னா ஹைலியான அந்த சூப்பர் ஸ்டீஷியஸ் பிலீஃபோ எத்திக்ஸ் எத்திக்கல் பிலீஃபோ ஒன்று வச்சிருக்காங்க பெண்களை தொடமாட்டோம் போர்ல வயசானவங்களை தொடமாட்டோம் சீக்க அதாவது சிக்க அதாவது சீக்காளிகளை தொடமாட்டோம் குழந்தைகளை தொடமாட்டோம் அப்படின்னு ஆனா வேலையின மக்களுக்கு அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை கிராமத்துக்குள்ள வந்தாங்க அப்படின்னா ஷாங்லாயின் ஒரு பாஸ்டர் பார்த்தா அவர் சொன்ன மாதிரி சர்ச்சில ப்ரே பண்ணிக்கிட்டு இருந்த பெண்களை விடுவிக்கணும்னு இவங்க கை நீட்டி கும்பலான்னு நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க அவங்க இவங்க வந்து பிளீஸ்ங்கிற ஒரு வார்த்தையை பேசுறதுக்கு முன்னாடி சுட்டுட்டாங்க நாங்க என்ன பண்ண முடியும் தப்பிச்சு ஓடி வர்றத தவிர்த்து எங்களுக்கு வேற வழியே இல்லை அதாவது பீஸ்ங்கிற ஒரு இடமே இல்லாத அளவுக்கு அந்த மாப் மென்டாலிட்டி அதே மாதிரி எல்லா கிராமங்களிலும் இருக்க பொருட்கள் வந்து சூறையாடப்பட்டு இருக்கு இல்ல சர்ச்சுக்கு உள்ள வந்து சுடுறாங்க அப்படின்னா என்ன நோக்கத்துக்காக வர்றாங்க எதனால வந்து சுடுறாங்க குறி வச்சு சுடுறாங்களா அப்ப ஆமா அவங்கள்ட்ட வந்து போலீஸ் இந்த ஒரு பொண்ணு எங்கிட்ட பேட்டி கொடுத்தது அந்த சொல்லிச்சு அது போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போச்சான் அந்த எஸ்பியே சொன்னானா ஓடி போயிடுமா இங்க இருந்து அவங்க எல்லாம் எங் எங்களை தாக்கிட்டு வராங்க அப்படின்னு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்குள்ள புகுந்து துப்பாக்கிகளை சூறையாடிட்டு தான் போயிருக்காங்க அவங்கள்ட்ட இல்லாத ஆயுதமே இல்ல ஒரு குக்கி இளைஞன் வந்து அந்த பக்கம் போனப்ப ஒரு ஸ்னைப்பரால நாங்க சுட்டு கொல்லப்பட்டான்னு சொல்லிட்டு நாங்க போனப்ப எனக்கு செய்தி வந்தது ஸ்னைப்பர் அப்படிங்கிறது அவ்வளவு எளிதா கிடைக்கக்கூடிய விஷயமா சொல்லுங்க அது எந்த அளவுக்கு நிஜம் போயிருந்து தெரியல நான் கேட்ட செய்திகள் நான் பார்த்த செய்திகளை தான் நான் உங்களிடம் நான் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் ஆனா நான் பார்த்த இதில் ஒரு கிராமத்தை அதான் நம்ம வீட்டுல ஒரு பத்து தெரு இருக்குங்க நம்ம குழந்தைங்க விளையாடுங்க அதுல கோழி மாடு எல்லாம் இருக்குங்க அவங்க ஒரு ஒரு பாட்டி சொல்லிச்சு அந்த பாட்டி வந்து அந்த பேனிக்ல இருந்து வெளில வர முடியல எங்க வீட்டு மாடெல்லாம் கூட கொண்டுட்டாங்க அது என்ன பாவம் பண்ணிச்சு அப்படிங்கிறாங்க இன்னொரு கேள்வி டெய்லி விவசாய நேரத்துல போய் அஞ்சு மணி நேரம் ஆறு மணி நேரம் சும்மாவே நிக்கிறாங்க ஏன் நிக்கிறீங்க அப்படின்னா நான் நிலத்துல விவசாயம் பண்ணவேன் என்னால எதுவுமே பண்ண முடியல அந்த நிலத்தை பார்த்துட்டு அழுதுட்டு நிக்குது நம்ம வீட்டு பாட்டிங்கதான் நம்ம வீட்டு தாத்தாங்க தான் நம்ம வீட்டுல கிராமத்துல இருக்கிறவங்க தான் நம்ம நம்மளும் இன்னைக்கு விவசாய நாட்டுலதான் இருக்கோம் அந்த நம்ம வீட்டு கோழிங்க தான் நம்ம வீட்டு மாடு குழந்தைங்க தான் பெண்களும் நம்ம வீட்டு பெண்கள் தான் வன்புணர்வு கொள்ள செய்யலாம் அவங்க தயங்கவே இல்லை ஒரு பொண்ணு வன்புணர்வு செய்ய போன பொண்ணுக்கு எங்களுக்கு கவுன்சிலிங் வேணும்னு சொன்னாங்க அப்புறமா அந்த பொண்ணு சொல்லிடுச்சா வேண்டாம் என் கதை எல்லாருக்கும் தெரிய வேண்டாம் நான் யாரையுமே இப்ப சந்திக்க விரும்பல அப்படின்னு இந்த மாதிரி வன்புணர்வு செய்யப்பட்ட பெண்கள் வந்து சந்திக்கவே பயப்படுறாங்க மக்களை அப்புறம் மணி இம்பால்ல வந்து நர்ஸா வேலை பார்த்த ஒரு பொண்ணு வந்து எப்படி தப்பிச்சுது அப்படின்னு ஒரு கதை இருக்கு அங்க அங்க வாலண்டியர்ஸ் எல்லாருமே இம்பால்ல இருந்து தப்பிச்சு வந்தவங்க ஒவ்வொரு கொடுமையா இருக்குங்க இம்பால்ல ஒரு சர்ச்ச அந்த பாஸ்டர் வந்து இம்பால்ல இருந்த அந்த சர்ச்ச முழுக்க இடிச்சிருக்காங்க அவர் வீடை முழுக்க இடிச்சிருக்காங்க அவர் அலுவலகத்தை முழுக்க இடிச்சிருக்காங்க அவர் தன்னோட சர்டிபிகேட் அப்படின்னு காமிக்கிறாரு அதோட ஒரு வரி மட்டும் அவரோட பேர் இருக்கு அவரோட பாத்திரம் பண்டம் எதுவுமே இல்லாம மலைப்பகுதியில இப்ப ஒருத்தரா இருக்காரு அவர் சமூகத்துல மிகப்பெரிய ஆள் அவரு
மாப் மென்டாலிட்டி அப்படிங்கிறது காமன் ஒரு மாபுக்குள்ள வெறி வந்துருச்சு அந்த வெறி போய் ஒவ்வொரு கிராமமா அழிக்கிற வரைக்கும் உடல முன்னூற்று முன்னூறு கிராமங்களுக்கு மேல அழிச்சிருக்காங்க ரொம்ப எளிதாங்க முன்னூறு கிராமத்தெல்லாம் அழிக்கிறதுங்கிறது ஒரு கிராமத்தை அழிக்கிற ஒரு வீடியோ நீங்க நான் உங்களுக்கு அனுப்புறேன் நீங்க பாருங்க அவ்வளவு எளிது இல்ல கிராமத்தை பத்த வைக்கிறதுங்க அது அவ்வளவு எளிது இல்ல அதுக்கு பெரிய உங்களுக்கு கிராமத்துல வசிக்கிறவங்க எல்லாம் சும்மா இருப்பாங்களா நீங்க ஒரு நாலு துப்பாக்கி வச்சிருந்தா கூட அவங்க கிராமத்து ஆளுங்க எல்லாம் பயப்பட மாட்டாங்க அப்பனா எத்தனை பெரிய கூட்டம் போயிருக்கோம் எத்தனை பெரிய விஷயம் போயிருக்கோம் மூன்று நாட்கள் அமர்ந்து எழுச்சிருக்காங்க நிதானமா அப்படின்னா அரசு மூணு நாட்கள் வரைக்கும் செய்தி போயிருக்காதா இன்னைக்கு ஒரு செகண்ட்ல நம்ம வந்து ஒரு செய்தியை கொண்டு போகக்கூடிய காலத்துல இருக்கும் நீங்க கார்ல போகலாம் எல்லாத்துலயும் போகலாம் அந்த மாதிரி இம்பால்ல வரிசையா குக்கி இன மக்கள் கார்கள் அத்தனையும் அழிக்கப்பட்டிருக்கு அது ஒரு வீடியோ வச்சு அனுப்பிச்சாங்க எனக்கு அதாவது அவங்க சொல்றாங்க குக்கிங் மக்கள் முழுக்க முழுக்க எங்களோட கிறிஸ்டியன் அப்படிங்கிற ஒரு இனம் இருக்கக்கூடாது குக்கிங்கிற குக்கி கிறிஸ்டின் ஒரு இனம் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க அங்க நடந்த சம்பவங்களும் அதைதான் நம்மள நம்ப வைக்குது மேட்டி மக்கள் என்ன சொல்றாங்க நாங்க வந்து ட்ரக் வாருக்கு எதிரான ட்ரக் பண்றோம் அப்படின்னா வாருக்கு எதிராக ஏன் கோழி மாடு வச்சிருக்கவங்க எல்லாம் போய் கொள்ளணும் அதுக்காக மேட்டி மக்கள் பாதிக்காம எல்லாம் இல்ல இவங்களும் சண்டை போட்டிருக்காங்க மேட்டியும் குக்கியும் சேர்ந்து வாழ்ந்த ஒரு கிராமத்துல ஸ்கூட்டருங்க குழந்தைங்க சைக்கிள் அப்படியே வாசல்ல இருக்கு அப்படியே அந்த வீடு அப்படியே ஒரு ஒரு கறி படலமா இருக்கத பாக்க ஸ்கூட்டர் வந்து ஒரு குச்சியா ஸ்கூட்டர் மாதிரியும் சைக்கிள் மாதிரியும் அந்த கரியா எரிஞ்சு போனா எப்படி இருக்கும் அதுல அதுல கறி கட்டியான ஆன உடல்கள் வந்து நம்ம கண்ணுக்கு இன்னைக்கு தெரியல அவ்வளவுதான் அத்தனை கிராமங்களிலும் கறி கட்டியான உடல்களும் சேர்ந்துதான் இருந்திருக்கு அதுல ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க என் கணவரை வந்து இதுல பலி கொடுத்துட்டேன் கணவரை விட்டுட்டு வரதா நான் தப்பிக்கிறதானு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு அங்கேயே நான் சாகணுமா இல்ல தப்பிச்சு வரணுமான்னு தப்பிச்சு வந்ததுனால இன்னி வரைக்கும் என்னால மீண்டு வர முடியல அவரோட உடலை நான் விட்டுட்டு வந்துட்டேன்ல நிறைய பேர் குழந்தைங்களை புனமா விட்டுட்டு வந்திருக்காங்க விட்டுட்டு வந்த அதை விட நான் ரொம்ப ரொம்ப சோகமா பண்ணது இரண்டு குழந்தைகள் உள்ள கர்ப்பிணி ட்வின்ஸ் குழந்தைங்க உள்ள கர்ப்பிணி மலையில அஞ்சு நாள் அலைஞ்சிருக்காங்க இந்த மலைப்பகுதி எல்லாம் சாதாரண மலைப்பகுதியில மழை பெய்யிற மலைப்பகுதி வழுக்கும் உங்களுக்கு மலைப்பகுதியில சாதாரணமா இப்ப நீங்க பாருங்களேன் உங்க உங்களுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஒரு ஹில்ல போய் ஏறிட முடியுமா யாரும் ஏறிட முடியாது அப்படிதான் ஏறி இருக்காங்க ஏறிட்டு சாப்பாடுக்கு என்ன பண்ணீங்கன்னு கேட்டேன் சாப்பாடு எல்லாம் கிடையாது மலையில தண்ணி வரும் மழை தண்ணி வரும் அந்த தண்ணிய குடிச்சு ஒரு வாரம் இருந்திருக்காங்க பத்து நாள் இருந்திருக்காங்க அஞ்சு நாள் இருந்திருக்காங்க அந்த கர்ப்பிணி லேடி வெளியில வந்து இந்த கேம்ப்ல சாதாரண இடத்துல எந்த ஒரு வசதியும் இல்லாம டெலிவரி பண்ணிருக்காங்க கேம்ப்லதான் இரண்டு குழந்தைகளும் பெத்தேன் அப்படிங்கிறாங்க அதை தவிர்த்து இம்பால்ல இருந்து தப்பிச்சு வந்து காங்கோப்பில வந்து டெலிவரி பண்ணவங்க இந்த மாதிரி கர்ப்பிணிகள் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க முக்கியமா குக்கின மக்கள் தான் ஏன்னா இம்பால்ங்கிறது ஒரு சிட்டி அங்க வந்து எல்லா வசதியும் இருக்கும் மெயிட்டின மக்கள் இந்த மலைப்பகுதியில இருந்து அவங்க போனாலும் அவங்க சிட்டிக்கு தான் போயிருக்காங்க இன்னைக்கு வந்து ஒரு ரேடியாலஜிஸ்ட் கிடையாது அவங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்ரே டெக்னீஷியன் கிடையாது ஒரு மருத்துவமனை கிடையாது ஹில்ல இருக்கு அவங்களுக்கு மீட்பேன்ட்பேன்ட்பேன்ட்பேன்ட்பேன்ட்பேன்ட்பேன்ட்பேன்ட்பேன்ட்பேன்ட்பேன்ட்பேன்ட்பேன்ட்பேன்
நான் ஃப்ரெண்ட் லைன் வாரியர் அப்படிங்கிறது ஃப்ரெண்ட் லைன் வாரியர் அப்படிங்கிறது அந்த பொண்ணுங்களோட வேலை என்ன தெரியுமா ரொம்ப சின்ன பொண்ணுங்க இந்த வேலை என்ன அப்படின்னா அந்த எல்லை பகுதியிலேருந்து வரக்கூடிய ஆட்டோக்கள் வண்டிகள் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணணும் அதை எவனா வந்து சுற்றி போட்டாலும் சுட்டு போட்டுருக்கோம் எல்லை பகுதியிலேருந்து நான் வந்து ஒரு எல்லையிலேருந்து தாண்டி தானே அவங்க பகுதிக்கு போயிருக்கேன் என்னோட என்னோட பைகில வந்து ஏதாவது துப்பாக்கி எல்லாம் இருக்கா என்ன ஏதுன்னு அவங்க செக் பண்றது வேலை கடைசியில என்னை செக் கூட பண்ணல அவங்க என்னை நம்பி வந்துட்டாங்க அதே மாரி இவங்க இந்த லீடர் அவங்க லீடரை தான் பார்க்கணும் அவர் தான் என்ன வந்து அதாவது ஒரு ஒரு பகுதியிலேருந்து இன்னொரு பகுதி நான் டிராவல் பண்ண கதையெல்லாம் கேட்டாலே ஒரு அட்வென்ச்சரஸா இருக்கும் என்ன அப்படின்னா நாகாலாந்துலேருந்து சைக்கிளுக்கு போயிட்டோம் சைக்கிள்லேருந்து காங்கோ காம்போ பீக்கின்னு ஒரு ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ்க்கு வந்து அங்கேருந்து நாங்கள் இம்பாலுக்கு போறப்ப ஒரு ஆட்டோ வந்து எங்களை எல்லையில விடும் இன்னொரு ஆட்டோ வந்து எங்களை வந்து அழிச்சுக்கும் அதுல வந்து மெய்த்தி மக்களோ குக்கி மக்களோ இருக்க மாட்டாங்க முஸ்லீம் சமுதாயத்தினர் தான் இங்கேயும் எங்கேயும் போயிட்டு வர முடியும் அதுவும் அந்த எல்லையில இருக்க முஸ்லீம் சமுதாயத்தினா இங்க வர முடியாது அந்த எல்லையோட நிப்பாங்க அவங்களை நம்பி நீங்க ஏறலாம் இவங்களை சுட மாட்டாங்க அவங்களும் இவங்களும் இவங்களை சுட மாட்டாங்க அதே மாதிரி நான் சுற்றான்பூர்னு ஒரு ஊர் போனேன் இம்பால்ல இருந்து அது எந்த ரீசன் இஸ்லாமியர்கள் மட்டும் அந்த ப்ரீ மூவ்மெண்ட் அப்படின்றது என்ன ரீசன் அவங்களை யாரும் உலகத்துக்கே <laughs> 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 நிறைய விஷயங்கள் ரொம்ப பதற வைப்பதாக உரைய வைப்பதா இருக்குது ஆனாலும் அங்கேயும் கூட மெய்த்திக்கல்லையே அமைதியை விரும்பக்கூடிய மெய்த்திக்களா இருக்கட்டும் அல்லது இரண்டு பக்கமும் இணக்கமாக இருந்து அமைதியை நிலைநாட்ட விரும்புகின்ற இஸ்லாமியர்களாக இருக்கட்டும் அனைவரும் அவர்கள் எடுத்திருக்கிற முயற்சியில வெற்றி பெற வேண்டும் நீங்க போன அந்த முயற்சியும் கூட நல்ல வகையில முடிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்கொண்டு எங்களுக்காக இந்த நேர்காணல் தந்ததற்கு மிக்க நன்றி தொடர்